दोस्तों जय मसीह आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है फाइव मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर जन राज के इस प्रोग्राम में ना दोस्तों आज का विषय रखने से पहले मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार देख रहे हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आइकॉन बेल दबा लें और याद रखिए डैनल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता मेरे पेज को लाइक कर लें वहाँ से मैं लाइव आता हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं और साथ ही साथ मसी मंथन बैठक व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं सदस्य नहीं बने और ये क्या है कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे लॉकडाउन के बाद में पहली बैठक मुंबई से होगी तो ये कैसे होगा उसके लिए आपको करना क्या है आपको इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उनको कहना है कि वो आपको मसी मंथन ग्रुप में ज्वाइन करें ना दोस्तों आज का विषय थोड़ा गंभीर है बहुत ही ध्यान से समझना होगा पूरा देखना होगा पाँच मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूँगा एक दो मिनट आगे होता है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा आज का विषय है लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन सा चर्च आपको नहीं जाना चाहिए जी हाँ दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन सा चर्च आपको नहीं जाना चाहिए जानते हो क्यों क्योंकि कलिसियाओं का चुनाव करना बहुत जरूरी है इसलिए लिखा है कि सही कलिसिया का चुनाव करें अगर आप जल्दबाजी में अगर आप जल्दबाजी में कोई कलिसिया का चुनाव करते हैं जिस कलिसियाओं से आपकी पूरी पीढ़ी जुड़ी रहती है पीछे भूतकाल की पीढ़ी आपका वर्तमान और भविष्य जहाँ आपके बच्चे जाने वाले हैं अगर आपने सही कलिसा का चुनाव नहीं किया तो तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं आपका उद्धार का पाना फिर कोई मतलब नहीं हो सकता है क्यों उसका वजह है मेरे लिस्ट में कुछ ऐसी आठ कलिसियाएं हैं जो गलत हैं मैं रिपीट करता हूँ कि कुछ आठ कलिसियाएँ हैं नौ भी हो सकती है दस भी हो सकती है लेकिन फिलहाल के लिए आठ कलिसियाँ हैं जो गलत है कौन सी कौन सी हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा वापस कहता हूँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन सब कलिसियाओं में आपको नहीं जाना है क्यों क्योंकि आपको चालीस दिन के दरमियान बहुत सारी स्टडीज मिली होगी मेरे द्वारा किसी दासों के द्वारा और आपको प्रभु ने बात भी किया होगा क्योंकि आप बैठे थे प्रभु के पास में आपने स्टडी करा होगा जाना होगा कि आपकी कलिसिया जिसको आप अभी तक जा रहे थे वो सही थी या गलत थी ना लीस्ट नंबर में वन में आता है जह विटनेस आप सभी जानते हैं टोटली गलत है इसकी तो बात ही नहीं करना है ना दूसरा ओनली जीजस ये भी गलत है आप सभी जानते हैं ये सिर्फ पुत्र को मानते हैं पिता को और पवित्र आत्मा को नहीं मानता ये भी गलत है तीसरा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलिसिया जो कि एक नई ग्रुप है चाइना से कोरिया से ये निकली है और इनकी भी शिक्षाएं पूरी बाइबल से नहीं है पूरा विपरीत है और ये भी गलत है कल्ट ग्रुप में ये भी आते हैं चौथा ये है माता यरूशलेम या मदर यरूशलेम ये रही वो महिला जो सिखाती है कि स्वर्ग में एक माँ है और उसके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा तो ये ग्रुप भी गलत है अगर आप इसके मेंबर थे आप जाते थे तो आपको जाना बंद करना होगा क्योंकि आपका उद्धार आप खो सकते हैं पूरी तरह से गलत है ये रहा पांचवा जो कि स्टैचू वर्शिपिस वर्शिपस या मूर्ति पूजा जो कि मरियम की हो यशु की हो या फिर किसी संतों की मूर्ति की पूजा हो किसी भी मूर्ति पूजा किसी की भी हो मनुष्य की भी हो किसी की भी पूजा आप करते थे आप ऐसी कलिसिया में जाते थे वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो किसी भी चर्च का नाम हो आपको वहां पर नहीं जाना है ये रहा छठवा ऐसी कलिसिया है ऐसी कलिसिया है जहां पूरी बाइबल का प्रचार नहीं होता मतलब ये क्या करते हैं किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं उसी पर प्रचार करते हैं लेकिन पूरी बाइबल का प्रचार नहीं करते तो ये कलिसिया भी गलत है ना ये रहा सातवा ऐसी कलिसिया है जहां आउट ऑफ कॉन्टेक्ट बाइबल का प्रचार होता है वचन के बाहर वच आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट जैसे कि वो चाहे पवित्र आत्मा का दान का विषय में हो जिसको मैं अन्य भाषा कहूंगा जिबरिश आजकल चल रही है जो ओरिजिनल था जो अन्य भाषा था उससे बिल्कुल अलग हटकर एक जिबरिश भाषा बोली जाती है फिर वो चाहे एक परमेश्वर हो बापतिस्मा का विषय हो रैप्चर का विषय हो सेकंड कमिंग का विषय हो अगर वो कॉन्टेक्स में प्रचार नहीं करते वो कलिसिया नहीं सिखाती वो कलिसिया गलत है और ऐसी कलिसियाओं में आपको नहीं जाना है क्योंकि वो बाइबल के कॉन्टेक्स के बाहर प्रचार करते हैं ये रहा आठवा ऐसी कलिसिया है जहां वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर दिया जाता है मैं रिपीट करता हूं कि ऐसी कलिसियाएं जहां वचन के बाहर याद रखिए वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर दिया जाता है सुपर नेचुरल की चीजों को इतना हाइप कर देते हैं या उसका जो बार है वो इतना ऊंचा उठा देते हैं कि आपकी जिंदगी सुपर नेचुरल के बगैर कुछ नहीं है मैं वापस कहता हूं वचन के बाहर ना जहां दर्शन देखने की बात करते हैं जहां स्वप्न दिखाने की बात करते हैं जहां स्वर्गदूतों की सेवा की मांग करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आना है तो इन सभी को मैं कह रहा हूं कि वचन के बाहर सुपर नेचुरल पर ज्यादा जोर देते हैं ऐसी कलिसिया है जहां कहते हैं दर्शन देखना जरूरी है अगर प्रभु दिखाता है प्रेस गॉड अगर प्रभु सपना दिखाता है प्रेस गॉड अगर आपको स्वर्गदूत की सेवा मिलती है प्रभु की ओर से प्रेस गॉड लेकिन आपको परमेश्वर अगर स्वर्ग का दर्शन देता है जैसे पौलुस को दिया प्रेस गॉड लेकिन अगर 
कोई ऐसा सिखाता है कि ये मस्ट है कंपलसरी है आपको देखना ही होगा लेना ही होगा आपको ऐसे अनुभव से गुजरना ही होगा तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि लूसीफर दूसरा क्रंथी उसका 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 गैरवा दिया वचन चौदह पंद्रह में लिखा है कि लूसीफर भी यानी कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है अगर वचन के बाहर आप ऐसा कोई भी सुपर चीज को अनुभव करना चाहोगे आप फंस सकते हो गलत चीजों में जा सकते हो लूसीफर आपको भटका सकता है ना दोस्तों अब प्रश्न उठता है ये देख लिए ऐसे सारे दर्शनों के पीछे वो कहते हैं हम स्वर्ग जा कहेंगे दो घंटा तीन घंटा और फिर वो नीचे रात नीचे आते हैं और ये अलग चल रहा है आजकल आप बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा ऐसी किसी कलिसिया में आपको नहीं जाना ना अब अंत में कौन सी कलिसिया सही है मैं रिपीट करता हूँ कौन सी कलिसिया सही है प्रेरित के काम उसका दूसरा दिया है वचन बयालीस से सैंतालीस एक्ट चैप्टर टू वर्स फोर्टी टू टू फोर्टी सेवन यहाँ पर टोटल दस बातें हैं पूरी दस बातें हैं वहाँ पर शिक्षा होती थी संगति होती थी रोटी तोड़ते थे प्रार्थना करते थे अद्भुत काम वहां होते थे प्रेरितों के द्वारा जो अन्य जातियों को आकर्षित करती है प्रभु में आने के लिए छठवा है विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे सातवा है जिसकी आवश्यकता होती थी उसको वो बांट दिया करते थे जिसको समाज सेवा सोशल वर्क कहते हैं फिर आठवा है परमेश्वर की स्तुति होती थी बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन पूरा का पूरा जीवन स्तुति आराधना करना नहीं ये पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है नौवा होता था जो उधार पाते थे और दसवा है कलिसिया बढ़ती थी अगर ऐसा कोई काम चल रहा है दोस्तों तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कलिसिया में आप जरूर जाए लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप ऐसी कलिसिया में जरूर जाए अगर ऐसी कलिसिया आपको नहीं मिल रही है मुझे संपर्क कर सकते हैं कई सेवकों को जो अच्छी कलिस है वहां संपर्क कर सकते हैं आप भारत के 29 राज्य से कहीं पर भी या भारत के बाहर ऐसी कलिसिया को ज्वाइन करें वहां जाए और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी नमस्ते